Nhiều năm nay, gia đình ông Đinh Nao trú tại làng Hòa Bình, xã Tu An, thị xã An Khê sống trong căn nhà sàn bằng gỗ. Mọi sinh hoạt nấu nướng đều tập trung trong căn nhà nhỏ này, nên nguy cơ cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi được thôn trưởng và công an xã tuyên truyền giải thích, ông đã tự mua một bình chữa cháy để khi không may xảy ra hỏa hoạn thì có thể chủ động dập tắt đám cháy. Không chỉ ông Nao mà đến nay, 113 hộ dân trong làng Hòa Bình đều đã tự trang bị mỗi nhà một bình chữa cháy. Thông trưởng truyền truyền mua làm chữa cháy, ông bảo vệ gia đình đôi cháy này kia mình lấy cái để mình phun phun vô động đỡ gia đình địa phương mình nói là người dân làng là toàn là nhà sàn gỗ nên cái nguy cơ nó rất là cao khi vận động nói rồi chia sẻ những cái kiến thức đỡ bà con nhận thức được rằng là cái tầm quan trọng của cái việc phòng cháy chữa cháy nên bà con gọi như hưởng ứng tú an là một trong những xã có nhiều khó khăn trên địa bàn thị xã an khê với đa phần người dân sản xuất nông nghiệp thực hiện đợt cao điểm vận động người dân thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an xã đã tích cực phối hợp với hệ thống chính trị ở 6 thôn làng, triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền vận động phù hợp để mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy. Nhờ vậy, Tú An là một trong hai xã phường đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ gia đình có tối thiểu một bình chữa cháy. Ngoài 1.170 hộ tự trang bị, Công an xã Tú An còn vận động các doanh nghiệp mạnh thường quân tặng 52 bình chữa cháy cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ cái dùng lùm cha, lùm công, lùm công an, lùm cha. Vợ chồng mình già khó khăn được xã tặng bình chữa cháy. Vợ chồng cảm thấy vui lắm. Được công an xã hướng dẫn, mình cũng biết cách dùng bình chữa cháy khi không may có cháy xảy ra. Vẫn nhọc bình là vẫn chê. Không chỉ ở xã Tú An, phong trào nhà tôi có bình chữa cháy đã và đang lan tỏa khắp các xã phường trên địa bàn thị xã An Khê. Chuyện mỗi nhà tự trang bị một bình chữa cháy đang trở thành phong trào bà con nhân dân cùng nhau thực hiện. Qua cái lớp tuyên truyền tập huấn của công an, thì trong 3 phút giờ vàng, thì khi phát hành chế nổ thì chúng tôi đã khí bình chữa cháy để xịt vô để dập tách, là lúc đó kịp thời nhất. Thì cái đây bình này theo giá trị của nó 200 ngàn, nhưng bà con chúng tôi cũng kinh tế khổ nhưng mà thực chất ra thì 200 ngàn nó cũng không có ai đâu không ngờ hơn mình mình chứa mà. Qua thống kê hiện có hơn 60% số hộ dân tương đương với hơn 10.000 hộ dân trên địa bàn thị xã An Khê đã tự trang bị tối thiểu mỗi gia đình một bình chữa cháy. Đặc biệt 5 xã phường gồm An Tân, An Phước, Tú An, Cửu An, Xuân An đã hoàn thành 100% chỉ tiêu mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy trước thời gian quy định 4 tháng. Bên cạnh nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ nhân dân về chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy ngay tại hộ gia đình, Công an thị xã An Khê còn tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ mua tặng hơn 300 bình chữa cháy cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chúng tôi thành lập các, các, các ban chỉ đạo, các cái tổ công tác với phương châm là vận động tuyên truyền tự dễ đến khó để làm sao chúng ta làm cuốn chiếu. Qua đó thì đặc biệt là quan tâm đối với các hộ gia đình khó khăn, à, hoàn cảnh, à, chính sách à, mà chúng tôi cần phải có cách tiếp cận khác để làm sao à, đưa cả hệ thống chính trị cũng như là các à, mạnh thường quân à, cùng chung tay để làm sao đảm bảo để mỗi nhà có một cái bình chữa cháy góp phần cho cái an toàn phòng cháy chữa cháy với phương châm bốn tại chỗ của công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Trước những diễn biến phức tạp và hậu quả khó lường do cháy nổ gây ra, hiện nay các xã phường trên địa bàn thị xã An Khê đang tiếp tục tuyên truyền, vận động gần 6.700 hộ còn lại tự trang bị bình chữa cháy. Phần đầu đến giữa tháng 11 năm 2023, 100% số hộ trên địa bàn đều có bình chữa cháy. Qua đó, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân hộ gia đình và nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở.